ఈ వీడియోలో మనం పాలిమార్పిజం గురించి తెలుసుకుందాం పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి నా పేరు వంశీ కృష్ణ వెల్కమ్ టు సి షార్ప్ ట్యూటోరియల్స్ బిగినర్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ వాట్ ఈస్ ది పాలిమార్పిజం వాట్ ఈస్ ది పాలి వాట్ ఈస్ ది మార్పిజం హియర్ పాలి మీన్స్ మెనీ అండ్ మార్పిజం మీన్స్ ఫార్మ్స్ రెండు కలిపితే పాలి మీన్స్ మెనీ అండ్ మార్పిజం మీన్స్ ఫార్మ్స్ ఈ రెండు కలిపితే మెనీ ఫార్మ్స్ వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజం పాలిమార్పిజం మీన్స్ వన్ ఫామ్ బిహేవ్ ది మల్టిపుల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఒక పర్సన్ అనేది ఒక పర్సన్ అనే పర్సను డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ పాలిమార్పిజం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు స్టూడెంట్ అనే పర్సన్ స్టూడెంట్ పర్సన్ టీచర్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటాడు పేరెంట్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటాడు అంటే పర్సన్ ఈజ్ సేమ్ బట్ హీఈస్ బిహేవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ హీఈస్ బిహేవ్ ఇన్ ది బేస్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్ మీన్స్ పేరెంట్స్ దగ్గర పేరెంట్స్ లా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ లా బిహేవ్ చేస్తాడు అండ్ టీచర్ దగ్గర టీచర్ లా బిహేవ్ చేస్తాడు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ పాలిమార్పిజం దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజమ్స్ వన్ ఈజ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కొంతమంది వీటిని ఏమంటారంటే కంపల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి స్టాటిక్ పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి ఎర్లీ బైండింగ్ పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి ఏ జరిగినా సేమ్ మాస్ చెప్పాలి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అన్నా కంపల్ టైమ్ అన్నా స్టాటిక్ అన్నా ఎర్లీ బైండింగ్ అన్నా ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మనం ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అండ్ డైనమిక్ పాలిమార్పిజం అంటే కంపల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అంటే దానికి ఆపోజిట్ రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం స్టాటిక్కి డైనమిక్ ఎర్లీ బైండింగ్కి అండ్ లేట్ బైండింగ్ ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజం మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ లో సారీ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఇది సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అంటే మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి సపోజ్ నాకు ఒక మెథడ్ నేమ్ ఉంది సపోజ్ ఏంది మెసేజ్ అనే మెథడ్ ఉంది అంటే నాకు ఒక క్లాస్లో స్టూడెంట్ అనే క్లాస్లో ఆర్ మొబైల్ అనే క్లాస్లో నాకు మెసేజ్ అని టూ టైమ్స్ ఉంది మెథడ్ నేమ్ బట్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఈజ్ కాల్ అది మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ చూడండి ఇక్కడ నాకు యూజర్ ఉన్నాడు యూజర్లో యూజర్ డేటా అండ్ యూజర్ డేటా అనే టూ టైమ్స్ సేమ్ నేమ్ ఉంది ది సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇక్కడ చూడు ఇది మెథడ్ సిగ్నేచరు పబ్లిక్ వైడ్ యూజర్ డేటా బట్ ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ సేము కింద మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ మెథడ్ లోపల అంటే ఈ పెరాన్సిస్ లోపల రాసే పెరామీటర్స్ వాటిని చూడు సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ పెరామీటర్స్ ఈజ్ కాల్ అది ఓవర్ లోడింగ్ దీన్ని ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓవర్ లోడింగ్ నుంచి ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా అంటే క్లాస్ క్లాస్ యూజర్ అని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే దీంట్లో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తా పబ్లిక్ వైడ్ యూజర్ డేటా అని అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ నేనేం పోవచ్చింది దీని లోపల కన్సోల్ వెళ్ళిన ఎంటి ఎంటి మెథడ్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్నే కాపీ చేస్తా చూడండి అగైన్ నేను దీన్ని కాపీ చేశాను అనుకో ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఇది ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఈ ఈ రెండు మెథడ్లు ఒకే క్లాస్లో ఉన్నాయి యూజర్ డేటా యూజర్ డేటా అనేది యూజర్లోనే ఉన్నాయి బట్ ఒక క్లాస్లో సేమ్ నేమ్తో ఒకే మెథడ్ నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ చూడు ఏమంటుంది యూజర్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ ది మెంబర్ కాల్డ్ యూజర్ డేటా విత్ ది సేమ్ పారామీటర్ టైప్ అంటే దీనికి దీనికి డిఫరెంట్ ఏం లేదు సేమ్ ఉంది అలాంటప్పుడు యూజర్ అనే క్లాస్ ఏమంటుంది నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అలాంటప్పుడు నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది మీరు అది యూజ్ చేసుకోండి అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్తో కావాలనుకుంటే మీకు ఏం కావాలి మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి బట్ పారామీటర్స్ అని డిఫరెంట్ అయిపో వచ్చేయండి ఇక్కడ ఇంటూ నెంబర్ మెథడ్ విత్ నెంబర్ ఎంత నెంబర్ అనేది మనకు కావాలంటే దాన్ని ఆ నెంబర్ అని పాజ్ చేద్దాం నెంబర్ అని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే దీనిలో పాజ్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకో మెథడ్ తీసుకుంటా ఏంటిది సేమ్ ఇదే మెథడ్ని తీసుకొని దీంట్లో కాపీ చేస్తా చూడు మళ్ళీ ఎక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఏమంటుంది సేమ్ సేమ్ ఆల్రెడీ ఇదే టైప్ తెలా ఉంది కావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు మళ్ళీ
ఒకే మెథడ్ నేమ్తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అంటే ఫస్ట్ ఎంటీ పారామీటరు తర్వాత పారామీటర్ ఉన్నది తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ కావాలంటే మీరు ఎన్ని అయించుకోవచ్చు ఇలాగా అంటే ఇంకో మెథడ్ తీసుకోవచ్చు కావాలంటే చూడండి నేను ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటాను మీకు కావాలంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఇంటు నెంబర్ ఇంటు సెకండ్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి అంటే అంటే ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ ఒక ఫస్ట్ టైము నేను సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను అంటే పారామీటర్ పాజ్ చేశాను సెకండ్ టైం ఒక ఇంటి ఇద్దరు ఒక స్ట్రింగ్ పాజ్ చేశాను థర్డ్ టైము ఒక ఇంటి ఇద్దరు ఇంకొక ఇంటి ఇద్దరు పాజ్ చేశాను అంటే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ జస్ట్ నాకు మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి అన్నిటిలో మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ ఉండాలి మనం ఈ లోపల ఈ మెథడ్ లోపల ఈ పెరాన్సిస్ లోపల పాజ్ చేసే పెరామీటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉండాలి సేమ్ ఏమో మళ్ళీ పెరామీటర్స్ కూడా సేమ్ ఉండకూడదు పెరామీటర్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా యూజర్ యూ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్ ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ నేను తెచ్చుకోవాలంటే యూ డాట్ ఏంటి యూజర్ డేటా ఇక్కడ చూడు నేను ఎప్పుడైతే ఈ పెరాన్స్ ఓపెన్ చేయగలిగింది నాకు వన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ అండి అంటే ఈ యూజర్ అనే క్లాస్లో నాకు యూజర్ అనే క్లాస్లో మొత్తం మనం ఎన్ని మెథడ్లు క్రియేట్ చేసాము మొత్తం నాలుగు మెథడ్లు క్రియేట్ చేసాము నాలుగు మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటిది ఇక్కడ చూడు ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం క్రియేట్ చేశాను ఎంటీ మెథడ్ కావాలని చూడండి ఇక్కడ ఈ నాకు ఎంటీ మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను సెకండ్ దాంట్లో ఇంటీజరు థర్డ్ దాంట్లో ఇంటీజరు స్ట్రింగ్ ఫోర్త్ దాంట్లో ఇంటూ ఇంటర్ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి నేను జస్ట్ ఈ కామ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇస్తుంది నీకు చూడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమంటుంది నీకు ఇక్కడ చూడు ఫస్ట్ ఎంటీ తర్వాత ఏదైనా పారామీటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది నెంబర్ ఏది అనేది తర్వాత తర్వాత ఏమంటుంది ఒక నెంబర్ రెండు నెంబర్లు టూ ఇంటీజర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఒక ఇంటీజర్ ఒక స్ట్రింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం మనకి ఇన్బిల్ట్గా ఆల్రెడీ వాడు సీ షాప్లో అలా మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్స్ ఇచ్చారు కావాలంటే మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకే ఒక ఇది నార్మల్ క్లాసు మీకు మీకు తెలుసు అనుకుంటా నార్మల్ క్లాస్కి మనం మెథడ్స్ ఎలా ఇన్వోక్ చేసుకున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాంట్స్ ఇన్స్టాంట్స్ ఇది అంతమంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇన్స్టాంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాంట్స్ ద్వారా మనం వేరేబుల్ తెచ్చుకుంటాం ఆ వేరేబుల్ నేమ్ ద్వారా మెథడ్ తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు నేను బెస్ట్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ నాకు నాకు ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఉంది ఇది ఇది ఎంటి ఇంకోసారి చూడండి నేను కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్లో నేను టెన్ పాజ్ చేస్తున్నా మళ్ళీ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ నేను కన్సోల్ డాట్ లైన్లో ఓమ్స్ అని పాజ్ చేస్తా మళ్ళీ చూడండి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్లో టెన్ కామా ఓకే ఇది ఏమైంది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంది తర్వాత టెన్ చూడండి అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడు సేమ్ మెథడ్ నేమ్ అంటే ఈ రైట్ లైన్ అనేది ఏంటంటే మెథడ్ కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ నేను రైట్ క్లిక్ అండ్ గో టు డిఫినేషన్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఏంటిది ఇది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ చూడు మెథడ్ నేమ్ సేమ్ బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా పారామీటర్స్ పాజ్ చేశారు చూడు అన్నిటికి మెథడ్ నేమ్ సేమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాజ్ చేశాడు ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం క్లాస్ నేమ్ ద్వారా ఇన్వోక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఎలా ఇన్వోక్ చేసుకున్నాం బట్ డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా ఇన్వోక్ చేసుకున్నాం దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఓవర్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద సీస్ అప్లికేషన్ ఎందుకు మనం ఓవర్ లోడింగ్ ఇచ్చేస్తాం అంటే నాకు సమ్టైమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్తో నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైం నేను కాల్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఒకసారి కాల్ చేసినప్పుడు టెన్ కావాలి ఒకసారి కాల్ చేసినప్పుడు నేమ్ కావాలి ఒకసారి కాల్ చేసినప్పుడు ఓంసీ అని ఒకసారి కాల్ చేసినప్పుడు టెన్ అని ఇలా కావాలి అని అనిపించినప్పుడు మనం ఓవర్ లోడింగ్ ఇచ్చేస్తాం ఇది ఓవర్ లోడింగ్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ కన్సోల్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ ఈజ్ రైట్ లైన్ ఈజ్ ఎ మెథడ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఓవర్ లోడింగ్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటిది మనం మన నెక్స్ట్ ఏంటిది ఓవర్ రైడింగ్ ఆర్ రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం ఆర్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ ఆర్ లేట్ బైండింగ్ అంటే ఏదైనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి మంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇస్ ద సేమ్ మెథడ్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఇన్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే
ఇట్ ఫ్లాట్ అట్ ఇస్ బేస్ అంటే నీ ఫ్లాట్ ఇది అవ్వాలి వన్ బిహెచ్ కావచ్చు లేదా టూ బిహెచ్ కావచ్చు త్రీ బిహెచ్ కావచ్చు అండ్ ఫోర్ బిహెచ్ కావచ్చు బట్ నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నాకు ఫ్లాట్ అనేది ఉంది బట్ ఆ ఫ్లాట్ లో బేస్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేను దాన్ని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి దెన్ డిరైవ్ క్లాస్ వితౌట్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఈ సేమ్ ఇదే నేమ్తో నేను చేయాలి అలాంటప్పుడు నేను మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇచ్చేస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ ఏంటిది ఫ్లాట్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా దీంట్లో నాకు ఒక మెథడ్ ఉంది పబ్లిక్ వర్చువల్ వైడ్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి రూమ్ రూమ్స్ అంటే ప్రస్తుతం రూమ్స్ ఫ్లాట్ లో రూమ్స్ ఉన్నాయి దేనికి కావాలి నీ ఫ్లాట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు వన్ బిహెచ్కే వన్ బిహెచ్కే తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు నాకు వన్ బిహెచ్కే కావాలి వన్ బిహెచ్కి ఫ్లాట్ అంటే ఏంటి సేమ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకు ఓవర్ రైడ్ చేయగానే ఎందుకు ఎర్ర వస్తుంది అంటే మనం ఓవర్ రైడ్ చేయాలంటే ఏదైనా క్లాస్కి అంటే ఏదైనా క్లాస్కి వర్చువల్ ఉండాలి బట్ ఈ క్లాస్కి క్లాస్కి ఏమైనా ఉందా లేదు కాబట్టి దీన్ని ఇన్ని హైట్ రిలేషన్ లేదు కాబట్టి దీనికి నేను ఇప్పుడు ఇన్ని హైట్ ఎంజ్ చేశా ఫ్లాట్ చేసి ఈ రూమ్స్లో దీనికి నాకు నాకేంటిది వన్ బి వన్ బిహెచ్కే రూమ్ వన్ బిహెచ్కే రూమ్ చూడండి సేమ్ మెథడు అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఇన్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ కాలేజ్ ఓవర్ లోడింగ్ సేమ్ మళ్ళీ ఇది కాపీ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకేం కావాలి నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు టూ బిహెచ్కే కావాలి టూ బిహెచ్కే అంటే ఇక్కడ నేను చేస్తాను టూ బిహెచ్కే ఇచ్చేస్తా టూ బిహెచ్కి అంటే నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఓకే ఇక్కడ నేను ఫ్లాట్ అని ఇవ్వకూడదు ఇక్కడ చూడు నేను వన్ బిహెచ్కి ఇస్తా అంటే వన్ బిహెచ్కి ఎందుకు ఇస్తానంటే నేను దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నా అంటే నాకు వన్ ప్లస్ వన్ కావాలి కాబట్టి ఇంకొక ఇంకో రూమ్ యాడ్ కావాలి కాబట్టి నేను దీన్ని ఇన్హైటెన్ చేసుకున్నా అంటే ఈ ఫ్లాట్ అంటే నేను నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఏంటి బేస్ క్లాస్ని డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఓకే బేస్ క్లాస్ మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఇచ్చేస్తున్నా అంటే ఎలాగ ఇప్పుడు ఎలాగ ఇచ్చేస్తాను అంటే అంటే వాటిది ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి సేమ్ మెథడ్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఇన్ ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ చూడండి ఈ మెథడ్ నేమ్ సేము ఇక్కడ డిరైవ్ క్లాస్లో కూడా మెథడ్ నేమ్ సేము కాబట్టి అయితే సేమ్ మెథడ్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్స్ ఈజ్ కాలేజ్ ఓవర్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇప్పుడు కావాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ ఫ్లాట్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా ఇప్పుడు చూడు ఫ్లాట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు న్యూ వన్ బిహెచ్కె ఫ్లాట్ అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ అని కాల్ చేయగానే మనకు బేసిక్ గా రూమ్స్ అంటే ఏం వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ అని ఫ్లాట్ చేయగా మనకి ఓవర్ రైట్ చేసాం దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి మనకి వన్ బిహెచ్కె లో ఉన్న అవుట్పుట్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బిహెచ్కె అని అవుట్పుట్ వచ్చింది కావాలని చూడండి ఇంకో చూడు రన్ చేయగానే నాకు వన్ బిహెచ్ ఫ్లాట్ వచ్చింది ఇప్పుడు సమ్టైమ్స్ నాకు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఓకే ఈ ఓవర్ రైట్ రిమూవ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఓవర్ రైట్ రిమూవ్ చేయగానే టూ బిహెచ్ ఇక్కడ చూడు ఏదో మార్క్ ఇక్కడ నాకు ఏదో వస్తుంది ఏమొస్తుంది టూ బిహెచ్ రూమ్ హైడ్ ది ఇన్హైటెన్స్ మెంబర్స్ టు మేక్ ది మెంబర్స్ ప్రైవేట్ ది ఇంప్లిమెంట్ హైడ్ టు మేక్ ది కరెంట్ మెంబర్ ఓవర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ యాడ్ ది ఓవర్ హైడ్ కీవర్డ్ అదర్వైజ్ యాడ్ ది న్యూ కీవర్డ్ ఏమంటుంది ఈ రూమ్ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ వన్ బిహెచ్కేలో ఉంది ఇది నువ్వు కొత్త క్రియేట్ చేసావా లేక ఉన్న మెథడ్ నువ్వు ఓవర్ హైడ్ చేసుకుంటున్నావా అని అడుగుతుంది దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఈ టూ బిహెచ్కేలో ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఈ రూమ్ అనేది కొత్త క్రియేట్ చేసావా లేదా దీంట్లో ఉన్న దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటున్నావా అంటే ఇక్కడ ఉన్న రూమ్ ని ఇక్కడ నువ్వు యాడ్ చేసు ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసి ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటున్నావా ఓకే నువ్వు కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే మనం ఏం చేయాలి న్యూ కీవర్డ్ ఇచ్చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇలా న్యూ కీవర్డ్ యాడ్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఏమంటావు అంటే మెథడ్ మెథడ్ హైడింగ్ అంటాం వాట్ ఇస్ ది మెథడ్ హైడింగ్ ఇక్కడ చూడు వాట్ ఇస్ ది మెథడ్ హైడింగ్ మెథడ్ హైడింగ్ అంటే మెథడ్ హైడింగ్ ఇది హైడ్ ది బేస్ క్లాస్ మెంబర్ మెథడ్స్ హైడ్ ది బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్ టు ది డిరైడ్ క్లాస్ అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని డిరైవ్ క్లాస్ లో హైడ్ చేయడానికి హైడ్ ది బేస్ క్లాస
మెథడు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బేసిక్గా అదే నేను ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్కి ఇవ్వడిచ్చాను అనుకో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఓవర్ రైడ్కి ఇవ్వడిచ్చున్నా ఇప్పుడు ఓవర్ రైడ్కి ఇవ్వడిచ్చా ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్కి ఇవ్వడిచ్చినప్పుడు చూడు నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా మిమ్మల్ని ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు గుర్తుంచుకోండి క్లియ క్లియర్గా ఎలాగా ఫ్లాట్ ఎఫ్టీ ఈక్వల్ టు న్యూ టూ బిహెచ్కే టూ బిహెచ్కే ఇలా కాల్ చేసినప్పుడు ఎఫ్టీ డాట్ రూమ్స్ అన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ టూ బిహెచ్కే లేదు నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి టూ బిహెచ్కే ఏముంది టూ బిహెచ్కే నా అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు రన్ చేయగానే సపోజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేను టూ బిహెచ్కే వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓవర్ రైడ్ నీకు ఇవాడ్ చేయటం వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ అనేది హైడ్ హైడ్ అయిపోయి మనకి దీ ఈ క్లాస్ దేన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసాము ఇది కాబట్టి దీంట్లో వచ్చింది నాకు వన్ బిహెచ్కే అని వచ్చింది ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ వన్ బిహెచ్కే వన్ బిహెచ్కే అని వచ్చి చూడు నేను వన్ బిహెచ్కే వన్ బిహెచ్కే రూమ్స్ అని వస్తాయి ఇది ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఇలా కన్ఫి ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఎఫ్టీ ఎఫ్ న్యూ వన్ బిహెచ్కే ఎఫ్టీ ఈజ్ కాల్ న్యూ బిహెచ్కే ఓవర్ రైడ్ ఉన్నప్పుడు ఏ అవుట్పుట్ వచ్చింది న్యూ కీవర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఇలా ఓవర్ రైడ్ ఉన్నప్పుడు ఏ అవుట్పుట్ వచ్చింది న్యూ కీవర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమో ఏం వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని న్యూ కీవర్డ్ చేసా అగైన్ దీన్ని కూడా న్యూ కీవర్డ్ చేసా ఇప్పుడు నాకు దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది నేను అప్పుడు ఈ మెథడ్కి ఈ మెథడ్కి రిలేషన్ ఉందా లేదు ఇదేంటి దీని న్యూ మెథడ్ వన్ బిహెచ్కలు ఇది న్యూ మెథడ్ దీన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవట్లా అంటే దీన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఈ ఫ్లాట్ అనేది ఏమండి ఓకే ఓకే నాకు ఈ రూమ్స్కి దీనికి నాకు సంబంధం లేదు ఈ న్యూ మెథడ్ ఈ నన్ను రీయూజ్ చేసుకోవటం దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ నాకు ఈ వన్ బిహెచ్కలో ఉన్న రూమ్స్కి నాకు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్లాట్ ఇది కూడా వన్ బిహెచ్కి ఈ వన్ బిహెచ్ కూడా మనం ఫ్లాట్లోకి అసైన్ చేసాం కాబట్టి అప్పుడు రూమ్స్ అని వచ్చింది టూ టైమ్స్ నాకు రూమ్స్ అని వచ్చింది చూడండి ఇది ఓకే ఓకే అంటే మెథడ్ ఓవర్ మెథడ్ హైడింగ్ అంటే హైడ్ ది బేస్ క్లస్ మెథడ్ ఇంటూ ది రైట్ క్లస్ ఈజ్ కాల్ మెథడ్ హైడింగ్ టోటల్ ఈ సెషన్ మనం పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్పిజం మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మెథడ్ హైడింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ కమెంట్